В этом месяце проведут открытый тендер по переходу Алматинской ТЭЦ-2 на газ. Самую новую станцию с использованием газотурбинных технологий планируют запустить в декабре 2026 года. Об этом сообщил председатель правления фонда «Самрук Казана» Алмас Адам Садкалиев на заседании правительства. По его словам, Евразийский банк реконструкции и развития предварительно одобрил финансирование проекта. В планах также перевести на газ и ТЭЦ-1. Сейчас в фонде именно «Энерго» прорабатывает механизм реализации финансирования проекта. Что касается газифицирования, Газификация Астаны, то столичный микрорайон Чубары начнут газифицировать уже в следующем году. Сейчас жители районов Сарарка и Алматы имеют возможность подключиться к газу. В оставшихся районах газопровод еще строят. В Беларуси появится выставка достижений Национальной академии наук. Соответствующее распоряжение отдал президент республики Александр Лукашенко. Достижения в сельском хозяйстве, медицинские разработки и новые образцы беспилотников. Президент Беларуси принял с докладом главу Национальной академии наук. Ученые представили президенту новые породы скота и сельскохозяйственных культур. В ближайшее время начнутся клинические испытания в собственной вакцины от коронавируса. Всего за год белорусские ученые разработали более 200 наименований импорта, замещающих продукции. Кроме того, сейчас в ведении Академии наук находится разработка отечественных автомобилей. Обсудили и устав Академии наук. Александр Лукашенко отметил, что новый документ сводит к минимуму бюрократию. Берем хороший зал не только для того, чтобы вы отчитались, доложили о, об успехах, но и э, побольше народу показать, что мы можем и что наука у нас многое может. К сожалению, мы мало пропагандируем не только Академию наук, но и достижения нашей науки. А показать есть что. Вынести туда основные наши достижения науки академической, ну и неплохо было бы и прикладной науки. Да и студенты кое-что уже научились делать, посмотреть бы там. Подумайте, как это лучше сделать. В городах Бельгии в рамках Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты прошли массовые манифестации против бедности. Участники демонстрации требовали права на доступное жилье, осудили ультралиберальную политику правительства и исключение интеграционных пособий для тысячи безработных в Алонии. По мнению организаторов манифестации, бедность затрагивает всю новые группы населения в условиях накладывающихся друг на друга кризисов. В преддверии зимы в Евросоюзе представлен новый комплекс мер по снижению затрат граждан и бизнеса на топливо и свет. Прежде всего, Брюссель пытается сделать менее дорогим импорт природного газа. Глава Еврокомиссии предложил установить подвижный ценовой поток для сделок с газом на виртуальной торговой площадке, известной как ТТФ. После российского вторжения в Украину там наблюдались резкие взлеты и падения. В августе ТТФ достиг рекордной цены в 339 евро за мегаватт-час. На этой неделе она колебалась в районе 133 евро. Исполнительная власть Евросоюза разрабатывает альтернативную площадку для торговли исключительно с сжиженным природным газом. Это очень гибкий товар позволил Евросоюзу компенсировать некоторые потери поставок трубопроводного газа, которые перекрыла Россия. Брюссель обяжет другие столицы Евросоюза покупать совместно не менее 15% их газа, чтобы не перебивать цены друг у друга. Еврокомиссия также хочет повысить то, что она называет энергетической солидарностью, когда страны, у которых больше газа, делятся им с другими, чтобы избежать дефицита зимой. Пока подписано только шесть двухсторонних соглашений о солидарности из 40 возможных. После нескольких месяцев давление со стороны стран-членов Еврокомиссии готово начать обсуждение других инициатив, например, схему государственной помощи, используемую на Пиренейском полуострове. Введение верхнего предела цен на газ, который используется для производства электроэнергии в Испании и Португалии, привело к их сокращению. Сдержанный подход Еврокомиссии к ограничению цен на газ одобряет Германия и Нидерланды, которые выступают против радикального рыночного вмешательства. Но остаются недовольными Италия, Бельгия, Польша и Греция, ведущие сторонники более широких ценовых пределов. Эти и другие идеи по ограничению цены энергии будут обсуждаться главами государств и правительства Евросоюза на брюссельской встрече в конце этой недели. Элемент, который мы сейчас выносим на обсуждение, это механизм коррекции рынка, призванный устранить спекуляции и волатильность на площадке TTF. Надеемся, что это поможет укоротить цены на газ, который покупается в Европейском Союзе.